ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಗೊಜ್ಜು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊಜ್ಜು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅವಲಕ್ಕಿ ನೆನ್ಸಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊಜ್ಜು ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿನ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಬ್ರು ತಿನ್ನಷ್ಟು ಗೊಜ್ಜು ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಗಿರೋ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹುಳಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಸಂ ಪುಡಿ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಹಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಹುಳಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೆಲೆಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಗೊಜ್ಜು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಗು ಒಂದು ಕಾಲ ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಡಲೆಬೀಜ ಅದೆಲ್ಲ ಸೀದೋದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಲೆಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆನೆಸಿ ಕಿವುಚಿಟ್ಟಿರೋ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಸುವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಸೇರಿಸೋಣ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಅದ್ರ ಸುವಾಸನೆ ತಿನ್ನೋವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ
ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ